അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോർഷൽ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ട് മോഡ്യൂൾ സിക്സ് നമ്മൾ തീർക്കാൻ പോകാന്ന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ഫോറിലേക്ക് കയറും മോഡ്യൂൾ സിക്സിൽ കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി പിന്നെ എന്തുവാണ് വൈബ്രേഷൻ ഐസൊലേഷൻ പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് സീസ്മോമീറ്റർ അല്ല അനിമോമീറ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഒരു തിയറി ഒരു ആറ് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്ക് മുതൽ പത്ത് മാർക്ക് വരെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് ലാസ്റ്റ് മോഡിയുകൾ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോർഷൽ വൈബ്രേഷൻ ഇത്തിരി എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷനാണ് അത്ര വളരെ നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് വളരെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ പഠിച്ച് തീർത്ത മാതിരി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അത് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം കാണാൻ പഠിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല അപ്പോൾ ഇത്തിരി എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ബാക്കി ഇതുവരെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വലിയ ഡെർവേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിലില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ ഡെർവേഷൻസും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇതിലില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങ് പോയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ടോർഷൽ വൈബ്രേഷൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പഠിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം വെൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഓർ ഡിസ്ക് മൂവ് ഇൻ എ സർക്കിൾ എബൌട്ട് ദ ആക്സസ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആൻഡ് ദ എൻഷുറിംഗ് വൈബ്രേഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ടോൺസ് വൈബ്രേഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ടോർഷൽ വൈബ്രേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് അൺട്വിസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ തുണി അലക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചരിക്കുമല്ലോ അതേപോലെ അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ആവിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് എൽ ലെങ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം എടുത്തു ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്സിസ് ദിസ് ഇസ് എ ആക്സിസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഡിസ്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോസ് കൊടുക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ഡിസ്കാണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് എന്നാൽ അടുക്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് ഇവിടെ ഫോസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ഒ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്ററാണ് ഒ ടു എ റേഡിയസ് ഉള്ളത് ഈ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ട്വിസ്റ്റിങ് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ തീറ്റ ആംഗുളാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടോർഷൽ വൈബ്രേഷൻ അതായത് ഇവിടുത്തെ പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ആക്സ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് അതായത് ഇത് ആക്സ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ഇൻ എ സർക്കുലാർ ഇൻ മൂവിംഗ് എ സർ മൂവിംഗ് ഇൻ എ സർക്കിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ആക്സ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് വൈ ദ വൈബ്രേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ടോർഷൽ വൈബ്രേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോർഷൽ വൈബ്രേഷൻ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആണ് സോ വി ഹാവ് ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ക് ഈ ഡിസ് ഡിസ്കിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതെന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നടന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടോർഷൽ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ തുണി കഴിവ് അലക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എത്തില്ലേ വെള്ളം കളയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംഭവമാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോർഷൽ വൈബ്രേഷൻ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താണ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മോശം ഓക്കെ അതാണ് ലെറ്റ് എന്താണ് ടോർഷൽ വൈബ്രേഷൻ അപ്പോൾ ലെറ്റ് തീറ്റ
disk appo idana nammada endu nu paranjale i endu paranjale now idu vechittu namakku ini stiffness define cheyanam appo ee torsion de case le stiffness nu paranja nerthu pole illa nerthu endu paranja endana nammal ippo oru idine onnu just perpendicular aayittu vibrate cheyikunu alle perpendicular aayittu deflect cheyikunu adine oru deflection kodukuna oru unit meter deflect cheyikkan vendi kodukuna force aanu pakshe ivada force alla ivada rotation aanu alle oru kind of rotation aanu അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കത്തില്ല ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുൾ ഡിസൻസ് ആ ടോർക്കാണ് എടുക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുൾ ഡിസൻസ് മാറുമ്പോൾ ടോർക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്റ്റ് ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിഫ്നസ് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ കേസിലല്ല ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ല ഇവിടെ റൊട്ടേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുൾ ഡിസൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു എന്ത് കിട്ടും ടോർക്ക് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പോൾ ആ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടോർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് യൂണിറ്റ് ആംഗുലാർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ തീറ്റ ഡിഗ്രി ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു ഡിഗ്രി ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്ര ടോർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ടോർക്ക് നമ്മുടെ പെട്ടത്ത് ടോർഷണൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ആണ് സ്മാൾ ലെറ്റർ ക്യൂ സ്മാൾ ലെറ്റർ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോർഷണൽ എന്തെന്ന് പറയും സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് ഞാൻ പറയും ടോർഷണൽ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ടോർഷണൽ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ അത് എന്തിൻ്റെയാണ് ടോർഷണൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അത് ഷാഫ്റ്റിനാണ് ആ ഒരു സ്റ്റിഫ്നസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടോർഷണൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിന് ആ ഇങ്ക് ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഷാഫ്റ്റിനും ഓരോ ടോർക്ക് ആയിരിക്കും വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ടോർഷൻ സ്റ്റിഫ്നസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോർക്ക് റിക്വേഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് യൂണിറ്റ് എന്ത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആംഗുലാർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ആംഗുലാർ ഡിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ടോർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടോർഷണൽ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോർഷണൽ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇത് ടോർക്ക് റിക്വേഡ് ഇട്ട് പിടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ തുണി ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് തുണി നമ്മൾ പിഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാണ് ടോർഷണൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നമുക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ടോർക്കിനെ ടോട്ടൽ ആംഗ്ലോ ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ടോർഷണൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ടി ബൈ തീറ്റ എന്ന് പറയാം ടി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റൻ മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലാണ് റേഡിയൻസിലാണ് അതായത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ ട്രിനോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് പറയത്തി അകത്ത് മാത്രമല്ലേ പറയും അപ്പോൾ പുറമേ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു റേഡിയനിൽ പറഞ്ഞു തീറ്റ അപ്പോൾ നൂറ്റൻ മീറ്റർ പെർ റേഡിയൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടോ ക്യൂ സ്റ്റിഫ്നസ് ക്യൂവിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നതിൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ടോർഷണൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ പറയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് തീ ത്രീ നൂറ്റൻ മീറ്റർ പെർ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ടോർഷണൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ടി ബൈ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ നൂറ്റൻ മീറ്റർ പെർ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ഒരു റേഡിയൻ ഞാനിപ്പോൾ തുണി ഒരു തുണി എന്താണ് പിഴിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റോ ആ തുണിയുടെ ടോർഷണൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ത്രീ നൂറ്റൻ പെർ നൂറ്റൻ മീറ്റർ പെർ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഒരു തുണി പിഴിയാൻ ഒരു റേഡിയൻ കറക്കാൻ ഒരു റേഡിയൻ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ടോർക്ക് കൊടുക്കണം ത്രീ നൂറ്റൻ മീറ്റർ ടോർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് അല്ല അത് ഫോഴ്സ് അതിൽപ്പെടും ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ത്രീ നൂറ്റൻ മീറ്റർ കിട്ടിയത് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഒരു മീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു തുണിയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ത്രീ നൂറ്റൻ കൊടുത്താലേ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ നൂറ്റൻ മീറ്റർ ടോർക്ക് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ബെസ്
नमले टॉर्शनल इक्वेशन इन देन्दे क्यू बाई आई क्यों इन्दो उन्नो नाव गाना वो जो सब्सट्यूशन वड़ा गुड़ कुआन अपन नमले कोड़ा टॉर्शनल इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ टॉर्क अरे दे टॉर्शनल इक्वेशन इन्दो बारे इन्दो निंगले मॉस लगा पढ़ी चुटो ला सानो आना अब इस बार बन डाउ पर टॉर्शनल इक्वेशन यानी वड़ा पढ़ा गाना टॉर्शनल इक्वेशन इन्दो बारे इन्दो इंदा ने इंदा ने इक्वेशन टी डिवाइड बाय जे आरंजो रातोरी तो के ना सदैव जो बड़ी चौला इधर के ना डिराइवी इन्दो पर पढ़ा इल्ला हम लोग मौसी पढ़ी चा साने वाला सी थीटा बाय एल चल अब हम नोटेशन से के वेरे रीडिए के आये रीकिंग पशे ये साधने गल इंदा आरंजो वड़ा पढ़ा टॉर्क टी एंड वाला इन्द्र साधन वाला वाटर तेंदुन वाला इन्द्र टॉर्क अप्लाई रहने वाला इन्द्र व्हाट इस जे जे इन्द्र वाला इन्द्र पॉलर माउंट ऑफ इनेशन इधर नियारी के दिनगल आवडे उबीज चुन डाउवा जे इन्द्र वाला नेट इस ता पॉलर मोमेंट ऑफ इंदर इनेशिया ऑफ दी शाफ्ट ऐ दी शाफ्ट इन्दे पॉलर माउंट ऑफ इनर्शिया ने जे नो रहेगा ये शाफ्ट इन्दे टॉर्शनल इक्वेशन आना सी एन वाला ना शाफ्ट टू मटेरियल इन्दे मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी आना ले शीर्ष रस ने करस्पोंडिंग आटो रण डालना मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट मटेरियल एन वाला इन्दे इन्दा ने सी आना मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट मटेरियल मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी इन्दु वाला इन्दु नमले इन्दु अनस्ट्रस इन्दु यूनिट जितने आना आप आदेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कड़क को नॉलेज आनम नम को ऑलरेडी आ रही है ये पॉलर मॉडल फिनेशियन वाला ना इन्दु अनि इधर कंडुरियल इक्वेशन था पाई डी रेस टू फोर बाई इन्दु अनि थर्टी टू आनो पॉलर मॉडल फिनेशियन का डुरियल इक्वेशन्स डी रेस टू फोर वरनो डे ने इन्दे यूनिट इन्दु वाला इन्दु मीटर रेस टू फोर आय रीगम टॉर्क इन्दु यूनिट इन्दु वाला इन्दु अनि नम करिया न्यूटन मीटर आना नरिया फोर्स इन्दु आ डिस इनी c theta by l अपन इपम इन दाने j is equal to pi d raised to four by theta two ले अपन d इन वाले इन दी शाफ्ट इन्दे इन दा एरिकम डायमीटर एरिकम अपन आधुनिक आधुनिक को पढ़ाएँ small letter d is equal to the diameter of the shaft अपन शाफ्ट इन्दे डायमीटर आने small letter d इन दम बारे में नमलो बारे इन्दो इनी d इन वाले इन साने आरण्य इन शेषम पीने नमक वेंडा theta theta इन वाले नमल already वड़ा पार्ने डरा दिन यम पारा इन्दल angular displacement of the disc and अलव sorry angular deflection of the इन दाने shaft अदा ना नमला वड़े इन वाले जाले theta इन वाले ना पाम अम्म के theta angle of twist इन नमक बराम theta is the angle of twist आ twisting angle इत्रा यानो लाये द center is suspended इन angle फिर next last one the length of the shaft l is equal to इन दाने the length of the शाफ्ट अपन आदि बाय टाण योर इस आने केकन दोनों डंडे के लिए इतने इन कार्य इंगले वड़ा उन्नड़े एडिटी बच्चे टुण्डे इधर दाना दिन कमेंट्स लाओ अब क्यों इन्हें टी बाय थी टाण वाला सब्सट्रेशन गुड़ का नॉलेज उन्नड़े योर इक्वेशन में टी बाय थी टाण जन रिड्यूस इधर डाल थी टाण इंगे � L and the variance are going to be T by theta and I'm going to look in the which is equal to Q and the variance so in this equation we can replace the value of Q by CJ by L a part of which to them can the amount of FN is equal to natural frequency could you call on the equation on by to in the terms of in terms of material property of the material and the shaft to look at Q in the cell to CJ by L would do in LC into J divided by L would on the I into L so okay I into L up with our number इन दी क्वेश्चन द्वारा ही ना दो नैचुरल फ्रीक्वेंसी का डूडी क्या लगेगा इसे नैचुरल फ्रीक्वेंसी उन लोगों के अंदर इन दो डूडी का टाइम बिरियर द्वारा ही ना टाइम बिरियर इसे इक्वल टू इन दी ये ना हमारी टाइम बिरियर इसे इक्वल टू वन बाय नैचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ़ द शाफ्ट अपन नैचुरल फ्रीक अपन ये साना उन वाले इधर नाले वित्तीय ओन दे रही क्या नो की रही क्या इन्हीं आड़ता एक रो इधर ले नमक इधर एक रो इधर एक इधर वाले डायरेक्ट बंदा पटा एक प्रॉब्लम जान चाहिए नहीं ला डायरेक्ट जुम्मा इधर इधर ट्रू इधर नमक ये साना उन दे ना मधी चाहिए ना मधी बस ये टॉर्शनल वाइब्रेशंस ले हमारे ओरो टॉर्शनल � यान वैन टा साधने गले लल्ला आंगूड़ चरते, अम्म के इंदानो एक सिंगल रोटर सिस्टम, एक टू रोटर सिस्टम दिने कंडीशन अम्म को बढ़िया आंटे, बिना थ्री रोटर सिस्टम दिने कंडीशन बढ़िया आंटे। पर ये मून कंडीशन से ले, अम्म के नैचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉर्शन वाइब्रेशन, अम्म के इंगने फंडी बढ़ि